இந்த ஈரோடு கோவை திருப்பூர் இந்த மாவட்டங்களில் பேச வரும்போது ஒரு கூடுதலான மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு நல்ல ரசிகர் ரசிக்கின்ற ரசிகர் சபை இங்கே ரொம்ப அதிகம் ஒரு பேச்சாளருக்கு ரொம்ப தேவை என்னென்னா ரசனையான ஒரு கூட்டம் சில கூட்டம் சில இடத்துல போய் பேசுவோம் கூப்பிடுவாங்க முன்வரிசையில் உட்காந்து நம்மளே ஒத்து பார்ப்போம் நமக்கு பயமாக இருக்கும் பட்டன் கிட்டன் போடாமல் வந்துட்டோம் போனேன் நம்ம சிரிக்கவே மாட்டோம் ஒத்து பார்த்துனுப்போம் நம்மளே இந்த ரசிக்கிறதுன்றதே ஒரு கலை அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்னென்னா ரசனை என்றது எதுனா பேசுவதை நீங்கள் ரசிக்க ரசிக்க தான் நமக்கு பேச்சு நல்லா வரும் நீங்கள் உம்முன்னு இருந்தீங்கன்னா நம்ம சி சரி இவங்களுக்கு பிடிக்கல போல இருக்குதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுவோம் அதுவும் இல்லாமல் நான் வேலுமணி சார்கிட்ட கேட்டேன் மொத்தம் எவ்வளோ பேர் சார் வருவாங்கன்னு நாங்கள் ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் இருக்காங்க ஃபேமிலிலாம் சேர்ந்து வந்துடுவாங்க சார் நான் சரின்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஏன்னா இப்போலாம் இலக்கிய கூட்டங்கள் இந்த மாதிரி பொது கூட்டம்லாம் கூட்டமே வர்றதில்லை வந்தாலும் ஐம்பது பேர் மெட்ராஸ்லலாம் இலக்கிய கூட்டத்துக்கு ரொம்ப கம்மியாக வராங்க வர்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ்ஸு முன் வரிசையில் உட்காரதெல்லாம் சீனியர் சிட்டிசன் தான் ஒன்றும் இல்லை காது கேட்கலன்னு வந்து முன்னால் உட்காந்துருக்காங்க ஆமாங்க அன்றைக்கி ஒரு இலக்கிய கூட்டம் ரெண்டு அவர் பேசினேன் பேசிட்டு இறங்குறேன் எல்லோரும் போயிட்டாங்க ஒரு பெரியவர் மட்டும் முன்னால் உட்காந்து இருந்தார் அப்புறம் அவர்கிட்ட போய் ஐயா கிளம்பலையான்னு நீ யாருன்னு கேட்டார் ரெண்டு அவர் பேசியிருக்காங்க நீ யார் அப்படின்னாரு நான் தான் இவ பேசினேனே என்ன முடிச்சுட்டியா அதுக்குள்ள அப்படின்னாரு ஏற்கனவே ரெண்டு பேர் பேசியிருக்கேன் முடிச்சுட்டியா அதுக்குள்ளே நீ எதுவாக இருந்தாலும் இந்த பக்கமாக வந்து பேசு எனக்கு இந்த பக்கம் கேட்காதுன்னு அப்புறம் அந்த பக்கமாக வந்து சொன்ன ஐயா ரெண்டு பேர் பேசினேங்க ஐயான்னு அதுக்குள்ளே வா முடிச்சுட்டேன்னாரு என்னங்க ஐயா எப்படி சொல்கிறீங்க ரெண்டு பேர் பேசியிருக்கேன் என்ன அதுக்குள்ளே தம்பி என் மருமக ஷாப்பிங் போகிறேன்னு சொன்னால் அவ தான் இங்கே கூட்டுன்னு வந்து இங்கே தமிழில் மீட்டிங் நடக்குது எப்படி நாலு அவர் நடத்துவானுங்க நீங்கள் இங்கேயே இருங்க நான் ஷா ஷாப்பிங் முடிச்சுட்டு வரும்போது கூட்டின்னு போகிறேன்னு சொன்னான் சார் உண்மையிலே இன்னொரு ஒரு அவர் அவர் கூட உட்காந்து பேசி பேசினா நான் நான் மட்டும் தான் பேசினேன் அவருக்கு கேட்டுதோ இல்லையோ பேசி அவங்க மருமக வந்தவொன்னே கார் ஏற்றி அமிச்சேன் ஏன்னா அந்த அளவு ஆகிடுச்சு இலக்கிய கூட்டம் சார் இதுவாவது பரவாயில்ல இளைஞர்கள் வர்றதே இல்லை நம்ம இளைஞர்களுடைய போக்கெல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது இந்த கூட்டம் கேட்குறது இலக்கிய கூட்டம் கேட்குறது ஒரு மோட்டிவேஷன் கிளாஸுக்கு வர்றது அதெல்லாம் இளைஞர் வர்றதில்லை அவனாச்சு அவன் செல்ஃபோன் ஆச்சுன்னு இருக்கான் ஏண்டா கோவிலில் வந்து ராமாயணம் சொல்கிறாங்களே போய் கேளுடா நல்லது நாலு கிடைக்கும்னா அவன் நமக்கு சொல்கிறான் போ சார் அதே ராமர் அதே சீதா போரு அப்படின்றான் சார் இவன் கோயிலுக்கு வர்றதுக்காக நம்ம ஜோடி மாற்ற முடியுமாங்க ராமர் சீதாவை அப்படி தான் இருக்குது சரி பக்தி கூட்டம் பார்த்திங்கன்னா அது இன்னும் மோசமாக இருக்குது நம்ம ஒன்று சொல்கிறோம் அவங்க ஒன்று புரிஞ்சுக்கிறான் ஒரு இடத்துலங்க நாயன்மார்களில் நாலு பேர்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்தாங்க எல்லாரும் திருப்பி திருப்பி நாயன்மார்னோடனே அப்பர் சுந்தரர் திருநாக்கரசர் இந்த மாதிரி இது இது திருஞான சம்பந்தர் இப்படியே சொல்லின்னு வராங்களே புதுசாக சில நாயன்மார்களை நம்ம சொல்லுவோம்னு நான் என்ன பண்ணேன் குங்குலிய கலைய நாயனார் விரல் மீண்ட நாயனார் அதாவது ரொம்ப பரிச்சயம் இல்லாத ஒரு நாயன்மார்களாக எடுத்து இயற்பகை நாயனார் அப்படின்னு பேசினேன் அதை பேசும்போது சொன்னால் இயற்பகை நாயனார்ன்றவர் சேக்கிழார் வந்து பெரிய புராணத்தில் அந்த நாயன்மாரோடைய பேரை கூட எழுதலை அவருடைய இயற்பெயர் எழுதலை அந்த நாயன்மாரை என்ன செஞ்சார் இயற்கைக்கு பகையாக செய்த நாயன்மார் இயற்பகை நாயன்மார்னு சொன்னார் அவருடைய விரதம் என்ன தெரியுமா அவருடைய சாதனை என்ன தெரியுமா அவருடைய பக்தியுடைய உச்சம் எது தெரியுமா சிவனடியார்கள் வந்து எது கேட்டாலும் கொடுத்துருவார் அதான் அவரோட விரதம் சிவன் இந்த அடியாரை சோதிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார் மேலே இருந்து சிவனடியாராக ஒரு வேஷம் போட்டு வந்து இவர்கிட்ட வந்து நின்னார் சிவனடியார் வந்துட்டீங்களே என்ன வேணும்னு கேட்டார் இவர் உடனே சொன்னார் உன்னுடைய மனைவியை என்னுடன் அனுப்பிவிடுன்னாரு சார் சராசரியாக ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ஆண்மகனுக்கு ஒரு ஆணுக்கு கோபம் வர செயல் அது ஏன்னா கொடுக்க முடியாத பொருளில் வந்து மனைவி ஒன்று ஆனால் இவருடைய விரதம் என்னென்னா சிவனடியாராக வந்து யார் எது கேட்டாலும் கொடுத்துட்றது தானே உடனே சொன்னார் கூட்டிகிட்டு போங்க ஐயா அப்படின்னாரு இயற்கைக்கு புறம்பாக செய்தவர் அதனால் இயற்பகை நாயனார் இது சேர்க்கிறார் எழுதுந்து நம்ம மாட்டேங்க சார் ஒரு அறவர் ரொம்ப உருக்கமாக சொன்னேன் 
சொல்லி முடிச்சுட்டு இறங்குறான் வாசல்லையே ஒருத்தர் நிற்கிறான் படிக்கட்டுக்கிட்டியே என்ன இப்போ வருவாரா சார்னு கேட்டான் யாருன்னு சிவபெருமான் தான் ஏன்னு என்ன கேட்க சொல்லு சார் மாமியாரோட சேர்த்து அனுப்புகிறார் தொல்ல தாங்க முடியல சார் நீ இது யார் அரவர் பேசினுக்கிற அப்படின்னா அசந்துட்டேன் சார் நாம் என்ன பேசுகிறோம் அவன் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கான் ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது பேர் வராங்கனாலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ எங்களுக்கு அது மாதிரி ஆயிடுச்சு நிலமை இப்போ நாங்களும் கவலைப்படுறது இல்லை மூவாயிரம் பேர் வந்தாலும் பேசுவோம் முந்நூறு பேர் வந்தாலும் பேசுவோம் மூணு பேர் வந்தாலும் பேசுவோம் இப்போலாம் ஆளே இல்லாமல் பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆமாங்க சில சேனல்லாம் டிவி சேனல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெரிய பில்டிங் இருக்கிற டிவி சேனல்லாம் வந்து ரெண்டு மூணு தான் சில தமிழ் சேனல்லாம் வந்து டபுள் பெட்ரூம்லேயே நடத்திடுறான் ஒரு சின்ன ஃப்ளாட்டில் வாடகை எடுத்து ஒரு ரூமில் நம்மளை உட்கார வச்சுட்டு கேமராவை ஆன் பண்ணிவிட்டு அவன் பக்கத்து ரூமுக்கு போயிடுறான் மானிட்டர் ரூமுக்கு பேச நம்ம வந்து அப்படி செவிடு பார்த்து ஒரு மூவாயிரம் பேர் இருக்குதான்னு நினச்சி பேசணும் அதுலேயே பழகிட்டோம் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் தூர்தர்ஷனில் கூப்பிட்டாங்க புதியை கூப்பிட்டு ப்ரொடியூசர் சொன்னார் சார் பத்து பத்து நிமிஷம் ஸ்லாட்டு ஒரு பத்து ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போங்கன்னாரு ரைட் அப்படின்னா எதிர்க்க யாரும் இல்லை வழக்கம் போல் தூர்தர்ஷன் சார் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுனேன் திருப்பியும் பத்து நிமிஷம் பேசுனேன் உத்து பார்க்குறேன் வெளிச்சம் என் மேலே இருக்குது உத்து பார்க்குறேன் கேமராமேன் என்ன பிரச்சனைனா அந்தாலும் சிரிக்கலை கேமராமேனே சிரிக்கலையே என் கவலை என்னென்னா எதிர்க்க இருக்கிற ஒரு மனுஷனே சிரிக்கலையே இது ஏரில் போச்சுன்னா என்ன ஆகும் மூணு கவலையாக இருந்தேன் அப்புறம் முடிஞ்சுது கிட்ட போய் அவர்கிட்ட ஏன் சார் நான் பேசுறதுல சிரிப்பு வரலையான்னு கேட்டேன் கேட்சாயே அப்படின்னா அது அவன் அதுக்கு முன் மாதம்னா உத்தரகாண்ட்லேருந்து அவனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க ஹிந்தி சார் இப்படியே இருக்கிறாக்க பேச்சு என்பது என்னென்னா கேட்பவர்களை பொறுத்து தான் பேச்சு அமையும் ஒரு ரசனை இருக்கும் வேலுமணி சார் என்கிட்ட கேட்டார் என்ன தலைப்பில் பேசுகிறீங்கன்னார் சரி இது வாழ பழகுவோம்னு அது என்ன சார் தலைப்புன்னு கேட்டார் வாழ்ந்துன்னு தானே இருக்கிறோன்னு சாதாரணமாக என்னை பேச கூப்பிட்றவங்க யாரும் வந்து தலைப்பு கே சொல்ல மாட்டாங்க தலைப்பை கேட்க மாட்டாங்க ஏதாவது பேசுங்க சார்னு வரேன் அவங்களுக்கு என்னென்னா எந்த தலைப்பு கொடுத்தாலும் இவன் பே இவன் நினைக்கிறதான் பேச போகிறான் இதுக்கு எதுக்கு ஒரு தலைப்புன்னு வாழ பழகுவோம்னு ஒரு தலைப்பு சரி இப்போ நம்ம வாழ்ந்துன்னு இருக்கோமா இல்லையா இனிமேல் என்ன புதுசாக பழகிறதுன்னு நிறைய பேர் வாழறோம் ஆனால் எது வாழ்க்கைன்னு தெரியாமலேயே வாழறோம் அதுதான் பிரச்சனை எப்படி வாழணும்னு தெரியாமல் வாழறோம் நிறைய பேர் கவலையோடு இருக்கும் ஏன் நிறைய பேர் பார்க்குறேன் சார் டென்ஷனாகவே இருக்கான் ஏன் அவனுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல எப்படி வாழ்க்கையை எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு தெரியல மகிழ்ச்சியாக இருக்கோமான்றதே தெரியல சார் நீங்கள் யாரையாவது கேட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னு முகம் மலர்ச்சியோடு நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் சார் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஐ எம் ஹாப்பின்னு சொல்கிறவன் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப கம்மி இல்லைன்னு கூட சொல்லிடலாம் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு வசனம் வச்சுன்னு சுற்றினுக்கிறான் ஏழை பணக்காரனும் இல்லை எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கான் அது நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் எப்படி சார் இருக்கீங்கன்னு இதோ இருக்கான் சார்ன்றான் இதை போனால் போதுன்னு இருக்கான் சில பேர் இருக்கான் எப்படி சார் இருக்கீங்கன்னு ஏதோ உங்கள் புண்ணியத்தில் ஓடுதுன்னுவான் சார் நம்ம பண்ண புண்ணியமே கம்மி அதில் அவன் ஷேர் வாங்குவான் பார்த்துக்கிறீங்களா சில பேர் ஞானி லெவலில் இருப்பான் சார் எப்படி சார் இருக்கீங்கன்னு கேளுங்களேன் மேலே இருக்கிறவ வந்து கூப்பிட்டா போயிடு வேணுமா அதாவது இவரே போக மாட்டார் மேலேருந்து கடவுளே வந்து கை பிடிச்சி கூட்டி போனோம் நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் சார் அந்த மாதிரி வெளிநாட்டிலலாம் ரெண்டு பிச்சைக்காரன் பார்த்தாலும் ஹவ் ஆர் யூ ஃபைன் தேங்க்யூ அப்படின்வான் நம்ம ஊரில் மட்டும்தான் இந்த 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 மாதிரி ஒரு சோகம் இது ஏழை பணக்கார எல்லாருக்குமே நல்லா இருக்கேன்ன மூஞ்சி சின்னதாகிடுச்சு அவனுக்கு இவன் மட்டும் எப்படி நல்லா இருக்கான் சார் அவனால் தாங்க முடியலங்க நல்லா இருக்கேன்னு நான் சொன்னவொன்னே அவன் சொல்கிறான் என்ன நல்லா இருந்தது என்ன சார் நேற்று இருக்கிறவன் இன்றைக்கி இல்லை அதாவது என்னென்னா நம்ம நல்லா இல்லை அடுத்தவனும் நல்லா இருக்கக்கூடாது நேற்று இருக்கிறவன் இன்றைக்கி இல்லை இப்படி தான் பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தன் வந்து நைட்டு ஒரு மணி வரையும் பேசிட்டு போனான் படுத்தான் போயிட்டான் சைலண்ட் அட்டாக் ஆகும் அப்படின்னா நான் வந்து இல்லை அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒன்று சொல்லணும்னு ஒரு சார் எனக்கே ஏதாவது ஆச்சுன்னா கூட கவலை இல்லை சார் ஐ எம் வெல் செட்டில்டு வீடு வாசல் எல்லாம் வாங்கிட்டேன் வெல் செட்டில் ஏதாவது திடீர்னு ஆச்சுன்னா கூட பெரிய அமௌண்ட்டுக்கு எல்ஐசியில் இன்சூரன்ஸ் போட்டிருக்கேன்னு சார் 
அவன் அதுக்கும் ஒரு கேள்வி வச்சுருக்கான் எல்ஐசிலாம் முன்ன மாதிரி இல்லையா சார் பணம் வர்றதுக்குள்ளே நாமினி போயிடுவான் தெரிவோ தெரியல விற்க போகிறாங்களாம் அப்படின்றான் இவங்க என்ன சார் பண்ணுறது இப்போ இப்படியே தான் டென்ஷனாகவே இருக்கான் சாதாரணமாகவே டென்ஷனாக இருக்கான் மற்றவங்களுக்கு அன்பாக பார்க்குறது இல்லை சார் பக்கத்தில் இருப்பவன் துன்பம் பார்க்க போறாதவன் புண்ணிய முத்தி மகா கவி பாரதி சொல்கிறோம் நீ யாருக்கும் எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ண வேணாம் ஒருத்தன் கஷ்டப்படும் போது ஐயோ கஷ்டப்படுறான்னு நினைச்சாலே போதும் எத்தனை பேர் நினைக்கிறோம் ஒருத்தனை டைம் என்னன்னு கேட்டால் இப்படி பார்த்துட்டு பாயிடுன்ற முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு டென்ஷன் ஆகிறான் டைம் என்ன சார்னு கேளுங்களேன் நான் உனக்கு டைம் சொல்கிறதுக்கு தான் வாட்சி கட்டின்னு இருக்கேன் நான் டே இவ்வளோ பெரிய நீல வசனம் சொல்கிறதுக்கு நீ டைம் சொல்லிட்டு போகலாம் மேடா சொல்ல மாட்டேன் கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க சார்னா தள்ளுனா முடிஞ்சு போச்சு ஏன் சுற்றின்னு போய் ஏன்வான் எனக்கு தெரிஞ்சுங்க இன்றைக்கி மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற சில பேரில் யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல எனக்கு தெரிஞ்சு டென்ஷனே இல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக எப்பவும் இருக்குது நம்ம ஊரில் சாமியாக இருக்க மட்டும்தான் எத்தனை கேஸ் போடுவோம் சிச்சா மாதிரியே இருக்கும் சார் ஒரு சாமியார் கோர்ட்டுக்கு வரார் சார் கேஸு சிரிச்சினே உள்ளே வரான் ஜட்ஜை பார்த்து அவன் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறான் மங்களம் உண்டாகட்டும்னா ஜட்ஜு சொன்னார் சாமி உங்கள் மேலே போட்டிருக்க கேஸே அதான் ஆசிரமத்தில் மங்களம் உண்டாயிட்டாங்களா சார்ஜிட்டே அதான் வெக்கமே இல்லாமல் அதுக்கும் சிரிக்கிறார் சார் சாமியார் சிரிச்சுட்டு ஜாமீன் வாங்கிட்டு மறுபடியும் கை தூக்குறாரு சென்று வருகிறேன்னு ஜட்ஜால் தாங்க முடியல சாமி தப்பாக நினைக்காதீங்க தப்பாக நினைக்காதீங்க இந்த ஜெயிலு சுடுகாடு கோர்ட்டு இங்கெல்லாம் வந்தால் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியாது அது இல்லைன்னு சாமியார் சொன்னார் உங்களுக்கு தான் என்ன தெரியல என் மேலே பதினேழு கேஸ் இருக்குது வந்து வந்து போகிற இடம் தான் எனக்கு தெரியும்ட்டு போகிறாரு சார் எது நல்லதோ அதை எடுத்துக்கொள்ளுகிற மனப்பக்குவம் யாருக்கு வருகிறதோ அவர்கள் தான் வாழ பழகியவர்கள் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் உலகத்தில் நிறைய மொழி இருக்குது சார் நிறைய மொழி இருந்தது உலகத்தில் நிறைய மொழி ஆங்கிலத்துக்கு முன்னாலெல்லாம் நிறைய மொழி இருந்தது நிறைய மொழி காணாத போயிடுச்சு ஆனால் என்றைக்கோ தோண்ண தமிழ் மொழி மட்டும் இன்னும் சிறப்பாக இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்பதை பார்க்க வேண்டும் பண்டைய மொழி பழைய மொழி எங்கள் மொழி சங்க காலத்தில் இருந்த மொழி அதெல்லாம் வேற தமிழுடைய சிறப்பு என்ன தெரியுமா எத்தனை புதுமைகள் வந்தாலும் அதை தன்னிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற திறன் தமிழுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அதனால் தான் தமிழ் நிற்கிது சார் கம்ப்யூட்டரை இன்றைக்கி கண்டுபிடிச்சதுங்க கம்ப்யூட்டர் இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சது ஷேர் மார்க்கெட் இன்னைக்கு ஷேர் மார்க்கெட்டிங் இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே தமிழில் வார்த்தை கண்டுபிடிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் தமிழில் வார்த்தை இருக்கு அதே போல தான் நம்முடைய இந்து மதம் உலகத்தில் நிறைய மதம் இருந்தது நான் நிறைய மதம் காணாத போயிடுச்சு இந்து மதத்துடைய சிறப்பு என்ன தெரியுமா எந்த மதத்தில் இருக்கிற நல்லது ஏதாவது இருந்தால் அதை தன்னை எடுத்துக்கொண்டு தன்னை பூதாகரமாக காட்டுமே தவிர அடங்கி போய்விடாது அதனால் தான் தமிழ் மொழியையும் இந்து இந்து மதத்தையும் என்றைக்கும் யாரும் என்ன செய்ய முடியாது அதுதான் உண்மை அதனால தான் அந்த அந்த நல்லது எதுவோ அதை எடுத்துக்கணும் நம்மளில் ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் நல்லதை எடுத்துக்கிறது கஷ்டம் வாழ வேண்டுமா நல்லா வாழறவங்க எப்படி பாருங்க ஏதாவது நல்லது இருந்தால் அதை எடுத்துப்பாங்க உடனே நம்ம பரிச்சாட்சமாக செஞ்சு பார்க்கலாம் தப்பு இல்லை சிலதெல்லாம் செய்ய முடியல சார் நான் வந்து அதான் வேலுமணி சார் கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் ம வருஷத்துக்கு நானும் சொல்வேன் இந்த சுகி சிவம் ஐயா அவர்களும் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு மாதம் அமெரிக்கா சுற்றுப்பயணம் போய் அங்கே பேசிட்டு வருவோம் நானும் வருஷா வருஷம் போய் வந்து பார்க்குறேன் அமெரிக்காவில் இருக்கிறதுல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அங்கே தனி மனித ஒழுக்கம் இல்லை அங்கே இது இருக்கு மற்றவர்களை நண்பர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிற பார்க்கிற குணம் அமெரிக்காவில் எல்லோருக்கும் உண்டு சார் வீட்டை விட்டு நான் தங்கியிருக்கிற வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து நிற்கிறேங்க ஒரு அமெரிக்கன் போகிறான் அவனுக்கு தான் எட்டடிக்கு நம்ம ஐட்டுக்கு அவன் முட்டி வெறியும் தான் இருக்கிறோம் நம்ம யாருன்னே அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் பார்த்தவனே குட் மார்னிங் ஹவ் ஆர் யூ குட் டே அப்படின்னு சிட்டினே போவான் யார் யாரை பார்த்தாலும் நீங்கள் திருப்பி சொல்கிறீங்கன்னு கூட அவனுக்கு கவலை இல்லை குட் மார்னிங் குட் டே ஹவ் ஆர் யூ மாய் அப்படின்னு போவான் நல்ல பழக்கம் சார் அது சரி அந்த பழக்கத்தை நம்ம ஊரில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னு நினச்சி 
நான் வந்து மெட்ராஸில் ராயப்பேட்டை தோமையப்பன் தெருவில் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்த உடனே அடுத்த நாள் வாக்கிங் போகும்போது ஒவ்வொருத்தனையும் பார்த்து அவ் ஆர் யூ ஃபைன் குட் டே அப்படின்னேன் ஒருத்தர் சொல்கிறான் நான் சொல்ல ஒரு மாதம் இல்லை இல்லை ஏதோ அடித்து ஏதோ ஆயிருக்கா அந்த ஆள் அப்படின்னா சார் குட் மார்னிங் சொன்னதுக்கு ஆமாங்க உண்மையிலே தான் நம்மளே எத்தனை பேர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் டெய்லி திடீர்னு யாராவது வந்து நம்மளுக்கு குட் மார்னிங் சொன்னால் நமக்கே பயமாக இருக்குது என்ன திடீர்னு குட் மார்னிங் சொல்கிறான் பின்னால் ஏதாவது இருக்குமோ யோசிக்கிறோம் சார் டெய்லி குட் மார்னிங் சொல்கிறவங்க ஒரு நாள் மறதியில் சொல்ல வச்சிங்களேன் அதுக்கும் பயமாக இருக்குது நம்மளை பற்றி ஏதாவது தெரிஞ்சிச்சா எவனாவது போட்டு கொடுத்துட்டானா சொல்கிற நான் ஏன் சொல்லலை இன்றைக்கி சரி சொல்லி நினச்சிக்கிட்டே போவோம் அது மாதிரி தான் எதுவாக இருந்தாலும் சார் ஒரு 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 உண்மை எது ஒரு நல்லதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியல அங்கே வந்து இல்லை குடும்பங்கள் நம்ம சொல்கிறோம் இந்தியாவில் தான் குடும்பம் இந்த அமெரிக்காவில் கம்மி அப்படிலாம் இல்லை அமெரிக்காவில் பிடிக்கலன்னா டைவர்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்தியாவில் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு ஹைகோர்ட்டில் பாருங்கள் பெரிய கியூ நிற்கிது குடும்ப நேர கோர்ட்டு அங்கே குடும்பமாக இருக்கிற வரையும் சார் கணவனும் மனமையும் நண்பர்கள் நண்பர்களாக தான் இருப்பாங்க அது ஒரு நல்ல பழக்கம் நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா இல்லை நண்பர்கள் சின்ன சின்ன வேலையை எல்லாமே பகிர்ந்து செய்வாங்க ஒய்ஃப் வந்து அந்த கரண்டி எடுத்து கொடுனா ஹஸ்பண்ட் எடுத்து கொடுத்தானா தேங்க்யூ ஐ லவ் யூ அப்படின்னு பேப்பர் கேட்குறான் இவன் ஹஸ்பண்டு கேட்குறான் ஒய்ஃப் எடுத்துட்டு வந்து பேப்பர் கொடுத்துதுன்னா தேங்க்யூ ஐ லவ் யூ நல்ல பழக்கம் நண்பர்கள் இந்த பழக்கத்தை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் நினச்சி என்ன பண்ணேன் சார் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்த உடனே அடுத்த நாள் காலையில் ஒய்ஃப் கிட்ட காஃபி கேட்டார் காஃபி எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க குடிச்சிட்டு தேங்க்யூ ஐ லவ் யூ அப்படின்னு முஞ்சி போச்சு அவன் சோஃபாவில் உட்காந்து ஓன்னு அழுகுறா நம்ம லவ் யூ சொன்னதை நம்பலை அவளுக்கு என்னென்னா நான் வேறு யாருக்கோ சொல்ல போகிறதா அவகிட்ட ட்ரையல் பார்க்குறேன்னு நினச்சி ஸோ இந்த இந்த மாதிரி நல்ல பழக்கம் இம்ப ஆமாம் திடீனுங்க ஒரு நம்ம மாட்டிங்க ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் திடீர்னு என் ஒய்ஃப் எங்கிட்ட வந்து எங்க இந்த வாட்டி நீங்கள் பிக் பாஸுக்கு நீங்கள் போங்க உள்ள அப்படின்னா ஏன்னு உங்களுக்கு தான் எல்லாரையும் விஸ் விஜய் டிவியில் தெரியுமே நான் நான் சொல்ல எல்லாரையும் தெரியும் நான் எதுக்கு அந்த வீட்டுக்கு போனோன்னே இல்லைங்க போங்க நீங்கள் தான் ஜெயிப்பீங்கன்னா இவையே நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறான்னு நினச்சேன் திருப்பி சொல்கிறான் உங்களுக்கு கமல்ஹாசனே தெரியுமே நான் யார் தெரிஞ்சாலும் சரிம்மா நான் ஏன் போனோன்னே சார் அப்புறம் தான் யோசித்தேன் ஒய்ஃப் ஏன் இவ்வளோ தெளிவாக நம்மளை பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே அனுப்புகிறாங்கன்னு அப்படி தான் யோசனை வந்தது சார் நான் பேசிக்காக கொஞ்சம் சோம்பேறி வீட்டில் ஒரு வேலை செய்ய மாட்டேன் வீட்டில் தானே பேப்பர் படித்து அப்படியே வைப்பேன் காஃபி குடித்தா உள்ளே எடுத்து போய் வைக்க மாட்டேன் சாப்பிட்டா தட்டா அப்படியே வச்சுட்டு இருந்துப்பேன் ரொம்ப சோம்பேறி இவளுக்கு என்னென்னா எப்படியாவது மூர்த்தி நம்மளை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த வீட்டுக்குள்ளே தள்ளிடுறது தள்ளிட்டால் அங்கே நம்ம தான் பெருகணும் டாய்லெட்டு நம்ம தான் கழுவணும் சரியா இல்லை வெசல் நம்ம தான் வாஷ் பண்ணோம் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி கேமரா முன்னால் நின்று ஓன்னு அழுகணும் ஆமாங்க சே சேரனே ஆனால் அழுதி தான் ஆகணும் அவளுக்கு என்னென்னா நம்மளை உள்ள அமைச்சிட்டு வீட்டில் சோஃபாவில் உட்காந்து நம்ம படுற கஷ்டத்தெல்லாம் பார்த்து ரசிக்கணும் அதுக்கு சொல்லியிருக்கா போல போலையா அது பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ ஆரம்பித்து ஒரு மூணு வாரம் ஆச்சு திடீர்னு அவளே வந்தாள் வந்து சொன்னால் நல்ல காலங்க என்ன 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 நீங்கள் உள்ளே போகல ஏன்னா ஏன் திட்டி நீ தானே போக சொன்னேன்னு நல்ல காலங்க போகலங்க என்ன ஏன் இது நாங்கள் ஆம்பளையும் பொம்பளையும் அடிக்கடி கட்டி பிடிச்சிக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு சிச்சி நம்ம யாரையும் ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லைங்க பட் அவங்களே பண்ணால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது யார் பண்ணாலும் எஃபெக்ட் ஒன்று தான் இல்லை வாழை பழக்கு போகல ரொம்ப அற்புதமாக எனக்கு இந்த உங்களுடைய இதில் பார்த்தேன் ஊக்கம் அது கைவிடேன்னு போட்டுருந்தது உலகத்தில் உத்தமமான ஒரு சொல் எது என்றால் அதுதான் ஊக்கம் இருக்கிற மனிதன் உன்னதமான நிலைக்கு கண்டிப்பாக போவானே தான் உண்மை இதுக்கு வள்ளுவர் சொன்னார் புராணம் சொல்லி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை உண்மையான வா வாக்கு சார் மனம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் மனம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் சந்தோஷமாக இருக்கிற மனிதன் நான் வாழ்கிறான் அதான் உண்மை வாழ பழகுவோம்ன்றதுக்கு பேஸ் எதுனா உங்கள் மனசை நீங்கள் எப்பவுமே சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் முடியலையே சார்னு சொல்லக்கூடாது ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கும் போதே நீங்கள் சந்தோஷமாக எழுந்துக்கிட்டிங்கன்னா அன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக சந்தோஷமாக இருக்கும் 
சந்தோஷமாக வீட்டை விட்டு கிளம்புனீங்கன்னா அன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக சந்தோஷமாக இருக்கும் உங்கள் ஆஃபீஸில் எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்கள் சிரித்தா மாதிரியே இருப்பீங்க அன்றைக்கி நீங்கள் வீட்டில் பிரச்சனை வந்துடுச்சு வெளியில் போகும்போதே பிரச்சனையில் போனீங்கன்னா அன்றைக்கி நாள் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நமக்கே தெரியுதுல்ல சார் மேனேஜர் தி நம்மளை திடீர்னு திட்டுறாரு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்தாலும் வீட்டில் வாங்க இருந்தாலும் இங்கே வந்து கொடுக்குறான்றான் ஏன் அதான் உண்மை ஒரு ஒருத்தருடைய கோபம் இன்னொருத்தருக்கு இன்னொருத்தருடைய கோபம் எல்லாரையும் பாதிக்கும் ஒருத்தர் சந்தோஷப்பட்டால் அந்த சந்தோஷம் மற்றவங்களுக்கு போகும் அந்த சந்தோஷம் அடுத்தவங்களுக்கு போகும் சந்தோஷம் என்பது தான் அடுத்தவருக்கு ஈஸியாக பரவுகிற ஒன்று மக்கள் உங்களை மனதிலே மதிப்பார்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சார் சார்லி சாப்ளின் இந்த உலகத்துடைய மிகப்பெரிய நகைச்சுவை நகைச்சுவையாளர் அவரை நான் நடிகர்னு வெறும் நடிகர்னு சொல்லக்கூட முடியாது உண்மையான நகைச்சுவையாளர் எனக்கு இந்த வரவேற்பு சொன்னவரை வந்து ரொம்ப பிடிச்சிது ஒரு பேச்சாளர் இவர் வந்து சொல்வேன் இந்த சுகி சிவத்துடைய சீடர் அந்த மாதிரி நல்லா பேசுவார் அப்படிலாம் சொல்லுவார்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா மொட்டை ராஜேந்திரன் செந்தில் சுருளிராஜன் பாதி பேர் போனவங்க பாதி பேர் போக வேண்டியவங்க எல்லோரும் சேர்த்து சொன்ன நகைச்சுவைக்காக அது சொன்னது சார் சார்லி சாப்பின் இந்த உலகத்துடைய உத்தமமான ஒரு பேச்சாளர் நகைச்சுவையாளர் இந்த மாதிரி ஒரு அரங்கம் சார்லி சாப்பின் ஒரு ஜோக் சொன்னார் அரங்கம் முழுக்க எழுந்தது அங்கெல்லாம் எப்படின்னா யூரோப் கண்ட்ரியில் எப்படின்னா ஒன்று ரசிச்சுட்டாங்கன்னா மக்கள் உடனே எழுந்து கைத்தட்டிட்டு உட்காருவாங்க அது அது அந்த அவங்களோட பண்பாடு அது இவர் ஒரு ஜோக் சொன்னார் எல்லாரும் எழுந்து நின்று கை தட்டிட்டு உட்காந்தாங்க சார் இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு சொன்ன ஜோக்கியே திருப்பி சொல்கிறார் அதே ஜோக்கியை திருப்பி சொல்கிறார் அதே ஜோக்கை சொல்கிறார் சார் முதல் வருஷத்தில் இருக்கிறவங்க மட்டும் எழுந்து உட்காந்தான் நம்ம மாட்டிங்க நாலாவது வாட்டியும் அதே ஜோக் சொன்னார் எவனும் எழுந்துக்கல நாலாவது வாட்டி சொல்கிறார் எவனும் எழுந்துக்கல சாப்பிடின்னு சொன்னாராம் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு நகைச்சுவையையே உங்களால் இரண்டு முறைக்கு மேலே கேட்க முடியவில்லையே ஆனால் எப்போ நடந்த துன்பத்தை மட்டும் மனதிலே நினைச்சு டெய்லி துன்பப்படுகிறீர்களே துன்பத்தை மறக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னாராம் அதான் உண்மை நான் சொல்கிறேன் என்னைக்கு நீங்கள் மனசிலே சோர்வாக இருக்கிறீர்களோ அந்த நேரத்திலே தயவு செய்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த சந்தோஷமான தரு தருணத்தை ரிவ்யூ பண்ணி ரீகலெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் அந்த நிமிடத்திலேருந்து நீங்கள் சந்தோஷம் அடைவீர்கள் உண்மை தான் நீங்கள் ப்ரொமோஷன் வாங்கின நாளாக இருக்கலாம் சில பேர் உண்மையிலே கல்யாணம் ஆகிறதுனால கூட நினச்சிக்கலாம் முடியலனா விட்டுடலாம் வேறு ஒன்றும் பண்ண இல்லைங்க அந்த சந்தோஷ தருணங்களை நினைத்து கொண்டிருந்தால் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி ஊத்தும் சார் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையிறதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளோ பெரிய போராட்டங்கள் நடக்கிறது இன்றைக்கு ஐயா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களோட தகப்பனாரை பற்றி சொன்னார்கள் சரி அந்த மாதிரிலாம் இப்போ யாரும் இருக்க முடியாது நீங்கள் அந்த மாதிரிலாம் எதிர்பார்க்காதீங்க அவர் சொன்னார் சார் சொன்னார் எங்கிட்ட ஐயா தான் சொன்னாங்க அவங்க அப்பா வந்து ஊரில் போஸ்டிங்கில் இருக்கும்போது சொந்த காசு செலவு பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கவர்மெண்ட் கொடுத்தா வாங்கிக்க இல்லைனா விட்டுருவார் என்ன இப்போ அந்த மாதிரி ப்ராடக்டே கிடையாது இப்போது அவங்களாம் முடிஞ்சிடுச்சு இந்த காமராஜர் அதெல்லாம் க நமக்கு கனவு தலைவர்கள் அவ்வளோதான் எதுவாக இருந்தாலும் என்ன சொல்ல வந்தேன் வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையணும் வாழ்க்கையிலே சாதனை படைக்கணும் சரி வெற்றி அடையணும்னா என்ன நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறோம் பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும்தான் வெற்றின்னு நினைக்கிறான் இல்லை சார் பணம் முக்கியம் அது உண்மை இன்னைக்கு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டினுடைய தலை சிறந்த கடவுள் பணம் அதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து இல்லை பணம் இல்லை அப்படின்னா கல்யாணமே நடக்கிறது இல்லை இப்போது பொண்ணு சைடில் சொல்ல பையன் சைட்லேயே இன்றைக்கி இன்றைக்கி நாத்திக்கிழமை ஹிண்டு பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள் தந்தி பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள் மணமகன் தேவை நல்ல பையன் ஒழுக்க சீலனாக மணமகன் தேவைன்னு ஒரு வரி காமிச்சிருங்க சார் கவலையே இல்லை சார் கவலையே நல்ல வெல் செட்டில்டு நல்ல சம்பளம் வாங்குகிற மணமகன் தேவை அதுதான் வருது நல்ல பையனாக வேணும்னு யாரும் கேட்குறதில்ல நல்ல சம்பளம் வெல் செட்டில் வெல் செட்டில் வெல் செட்டில் இவன் போட்டதுனால தான் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவனே அவனை ஜாதகத்தை அனுப்புகிறான் ஏன்னா நீ என்ன கேட்ட வெல் செட்டில் கேட்ட ஐ எம் வெல் செட்டில் ஆமாங்க இல்லைனா கல்யாணமே ஆகாதுங்க வெல் செட்டில்னா அதுதான் அர்த்தம் பணம் அந்த அளவுக்கு உண்மையாகிடுச்சு கல்யாணம் பணம் இல்லைன்னா கல்யாணம் இல்லை சார் யாராவது பையனை பார்த்து விவசாயி பையனுக்கு கு பொண்ணு கொடுக்கறதுக்கு தயங்குறான் சார் ஏன் விவசாயிங்க அப்படின்றான் 
பொன் ப ப ப பையன் வீட்டுக்காரனே பொண்ணு எப்படி தர்றான் பையன் வந்து ஒர்க்கிங் இன் எம்என்சி கம்பெனி ம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நல்ல சம்பளம்னு அப்படிலாம் இல்லை அவங்க டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டராக இருக்கிறானா லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டராக இருக்கிறானா எலக்ட்ரிஷியனாக இருக்கிறானா தெரியல ஆனால் எழுதும் போது எம்என்சி கம்பெனினா என்ன நம்ப வைக்கணும் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டம் சார் பொண் பிள்ளைக்கு அப்பா சொல்கிறார் சார் பையன் கிளர்க்குன்னு தப்பாக நினச்சிடாதீங்க சார் ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் கிளர்க்கு அப்படின்னா அது எக்ஸ்ட்ரா குவாலிஃபிகேஷன் ஆகிடுச்சு ஆர்டிஓ ஆஃபீஸில் கிளர்க்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிறைய சம்பாதிக்கிறான்னு அர்த்தம் எல்லாத்துக்குமே பணம் முக்கியம் ஆகிடுச்சு சார் குழந்த பிறக்க போது ஒய்ஃபுக்கு வாசலில் வராண்டாவில் நின்றுன்னு இருக்கேன் உள்ளேருந்து ஆயமாக வருது வெளில மோகன சுந்தரம் வந்துச்சு எங்கள் அம்மா கூட என்னை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டதில்ல எழுந்தேன் ஒய்ஃபுக்கு குழந்த பிறந்திருக்குன்னு நான் குழந்த என்ன இரநூறுவா கொடுச்சு அதான் நம்மளுக்கு என்ன குழந்தைன்னு நம்ம தெரிஞ்சதுக்கே இரநூறுவா நாடு அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை பணம் மட்டும்தான் உலகம் ஆனால் பணம் தான் வாழ்க்கை இல்லை பணம் வாழ்க்கைக்கு பணம் தேவை ஆனால் பணமே வாழ்க்கை அல்ல அது ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் வாழ்க்கை வெற்றி அடையணும் எது வெற்றி பணம் சம்பாதிப்பதா இல்லை சார் எங்கள் எங்கள் நிறைய பேர் நான் நினைக்கிறாங்க எது வெற்றினா வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது என்பது பணம் சம்பாதிப்பது இல்லை எது உண்மையான வெற்றி தெரியுமா வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதல்ல வாழ்க்கையை வெற்றி பெறுவது ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு சார் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவது என்பது நீங்கள் நினைக்கிற பணம் பதவி அந்தஸ்து வாழ்க்கையை வெற்றி பெறுவதுன்றது அதுக்கு ஒரு மடி மேலே ஒரு 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 புரியல மாதிரி ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் என்னுடைய தாத்தாவும் என்னுடைய தாத்தாவும் தந்தை பெரியாரும் ஒரே நாள் பிறந்தவங்க சார் டேட் ஆஃப் பர்த் ஒன்று பெரியார் மாதிரியே தந்தை பெரியார் மாதிரியே எங்கள் தாத்தாவும் தொண்ணூற்ற நாலு வயசு வரையும் இருந்தார் தந்தை பெரியாரும் எங்கள் தாத்தாவும் ஒரே பர்த்டே டேட் ஆஃப் பர்த் எங்கள் தாத்தா வந்து தொண்ணூற்றி நாலு வயசு இருந்த மாதிரியே இருந்தார் எங்கள் தாத்தாவுக்கு பதினேழு குழந்த பதினேழு அதை தவிர பியூன் வேலைக்கு போகிறப்ப வேலைக்கு போயின்னு இருந்தார் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அப்போ டெலிவரி சரியாகிருக்கு எங்கள் தாத்தா சொத்து சேர்த்து வச்சார் சார் சொந்த வீடு வாங்கினார் சொத்து சேர்த்து வச்சார் சேர்த்து போயிட்டார் அந்த வீட்டை தான் எங்களுக்கு நாங்கள் இருக்கிறோம் வீடு வச்சுட்டு போன ஒரு காரணத்துக்காக எங்கள் தாத்தா படத்தை இன்னைக்கு ஹாலில் மாட்டி இருக்கிறோம் ஏன்னா அவர் வீடு அது எங்கள் தாத்தா வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றார் இன்றைக்கு என் வீட்டில் படமாக இருக்கிறார் தந்தை தெரியார் இந்த சமூகத்தை புரட்டி போட்டார் தாழ்ந்தவங்களை தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு மகளிருக்காக பாடுபட்டார் இந்த சமுதாயத்தை திருத்தினார் அவர் வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையை வெற்றி பெற்றார் எங்கள் தாத்தா வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றார் படமாக இருக்கிறார் வாழ்க்கையை வெற்றி பெற்ற தந்தை பெரியார் மற்றவருக்கு பாடமாக இருக்கிறார் இதான் ரெண்டு வித்தியாசம் இப்போ ஐயாவுடைய தகப்பனாரை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது அவருக்கு அவர்கிட்ட இருந்த பொருளை யாருமே சொல்லலை அவர் இவ்வளோ காசு வச்சுருந்தார் சார் போகும்போது இவ்வளோ சுற்றி இவ்வளோ பேருக்கு உயிர் எழுதி வச்சுட்டு போனார் சொல்லலை இப்போது என்ன சொல்கிறோம் அவர் வெற்றி அடைந்த வாழ்க்கையை வெற்றி அடைந்தார் சார் திருக்குறளுக்காக ஒரு ஐம்பது வருடத்திற்கு மேலே ஒரு கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் அறக்கட்டளை வைத்து இலக்கியத்தை வளர்த்து கொண்டு அதுதான் வாழ்க்கையை வெற்றி பெற்றது இவருக்கு ஐம்பது பஸ்ஸு ஓடிச்சு சார் இப்போது எல்லாம் கடனுக்கு ஓடுது சார் அது இல்லை வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றது சார் மா வாழ பழகுவோம் என்பது அடிப்படை தத்துவம் என்னென்னா வாழ்க்கையில் நடக்கிற எல்லா காரியங்களையும் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நாம் மாறுவது நிறைய பேருக்கு அந்த மனசு வராது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததோ அதையே மனசில் வச்சுட்டு போகக்கூடாது நிறைய டெவலப் ஆகுது நேற்று இருந்த மாதிரி இன்றைக்கி இல்லை நிறைய மாறுதல் வருது அந்த மாற்றங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற மனப்பக்குவம் வந்தால் தான் நீங்கள் உண்மையிலேயே வாழ துவங்குகிறீர்கள் நிறைய அப்பா அம்மாவை நான் பார்த்துருக்கேன் சார் இப்பவும் குழந்தைங்க கிட்ட அவன் கஷ்டப்பட்டதையே சொல்லி உயிரெடுப்பான் அந்த காலத்தில் எனக்குன்னு போட்டுக்க செருப்பு இல்லை என்ன இப்போ உனக்கு இல்லை பையனுக்கும் அப்படியே இருக்கணுமா இல்லை தப்பு நான் சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டேன் சரி இப்போ அதையே அதை வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும் அதையே சொல்லி நிற்கப்படாது பையன் முடி வெட்டின்னு வரான் சார் என்ன முடி அப்படியே இருக்குதுன்றார் அப்பா ஏன்னா அவங்க காலத்தில் மொத்தமும் மொட்டைச்சின்னு வருவாங்க அப்போ தான் ஆறு மாதம் கழித்து முடி வெட்ட முடியும்னு 
பையன் சொல்கிறான் இதான் ஸ்டைல் அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுத்தேன்னு இருக்கு முந்நூறுபா வேணும் முந்நூறுரூபா வேணாம் இப்போ அதுக்கே ஜிஎஸ்டி போட்டானுங்க முந்நூறுபாவா நீ அந்த இது நேஷனல் சலூன் போகிறது தானே அப்படின்னாரு என்னது நேஷனல் சலூன்றது தெருமுனையில் சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்த ஒரு சலூன் கடை அந்த போர்டுலேயே லாலா லஜபதி ராய் வல்லபாய் பட்டேல் நேரு போட்டோலாம் இருக்கும் இப்போ கூட துருபுச்சி போய் ஏதோ அவங்களாம் இவர்கிட்ட தான் முடி வெட்டின்னு நம்மளுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தா மாதிரி அங்கே போய் வெட்டிக்கிறதா நினை பையன் வேறு லெவலில் இருக்கான் ஆக எப்பொழுது நீங்கள் மாறுகிற உலகத்திற்கேற்ப உங்களை மாற்றிக்கொள்ள தயாராகிறீர்களோ அப்பொழுது தான் நீங்கள் உண்மையிலே வாழ பழகுகிறீர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாழ துவங்குகிறீர்கள் சார் எல்லாமே அப்படி தான் சார் ஒரு காலத்தில் ஜூ எப்படி இருந்தது சார் நம்மலாம் மிருகம்லாம் கூண்டில் இருக்கும் நம்ம சுற்றி பார்த்துன்னு வருவோம் இப்போ மாறி போச்சு நம்மளை கூண்டு வண்டியில் இட்டு போகிறோம் சிங்கம் சுற்றின்னு இருக்குது ஒரு நாலு மாதம் முன்னால் ஒன்று பிச்சின்னு வந்துடுச்சு அந்த மாதிரி மாறுது சார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் மாற்றுறாங்க சார் ஒரு பதினாறு வயசு பொண்ணு முடியெல்லாம் விரிச்சு போட்டு ஸ்கூட்டிக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ட்ரன்னு போகுது அதை காமிக்கலாம் நடிகர் அபாசம் கணேஷம் ஒவ்வொரு வீடாக தட்டி உங்கள் டாய்லெட்டு க்ளீனாக இருக்குதா நான் பவுடர் எடுத்துன்னு வந்துக்கிறேன்றானுங்க அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு மாறுச்சு சிலதெல்லாம் மாறுது நமக்கே தெரியாமல் மாறுது சார் ஐயாவுக்கு கூட தெரியாது இப்போ அவரும் தெரிஞ்சுக்கணும் வேறு வழி கிடையாது சார் இங்கிலீஷில் வந்து டாய்லெட் தமிழில் வந்து கழிவறை சரியா டாய்லெட்டுன்றது கெட்ட வார்த்தையா சார் அதுவும் நல்ல இங்கிலீஷ் தானே அது தானே நம்ம இவ்வளோ வருஷமாக யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் இந்த இங்கிலீஷே பேசுகிற ஒரு கும்பல் இருக்குது சார் நாட்டில் அவனுங்க எல்லாம் பண்ணிட்டானுங்க நம்மளுக்கெல்லாம் சொல்லாமல் டாய்லெட்டுக்கு ரெஸ்ட் ரூம்னு பேர் மாற்றிட்டான் ஏதோ நம்ம வெளி உலகத்துக்கு போகிறோம் வரோம் கற்றுக்கணும் எனக்கு ஒரு ஜிஎம் இருக்கார் ஜென்ரல் மேனேஜர் அவர் எப்படின்னா அவருக்கு வயசு எண்பத்தி ஏழு இன்னும் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஏன்னா ஈ இஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாஃப் இன் அவர் இன்ஸ்டியூஷன் எங்கள் இன்ஸ்டியூஷனில் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாஃபு அதனால் அவருக்கு வந்து ஒரு கௌரவம் கொடுத்தாங்க டில் ஹிஸ் டெத் யூ கேன் பி ஏ ஜென்ரல் மேனேஜர் ஆனால் ஆக்டிவாக இருப்பார் அவர் அன்றைக்கி வராரு அவருக்கு இது தெரியாது எது ரெஸ்ட் ரூம்னு மாற்றிருந்து அவர் அந்த கால மனுஷன் வந்தார் ரிசப்ஷனில் ஆளை காணும் எங்க அந்த பொண்ணு அப்படின்னாரு டெலிஃபோன் ஆப்டேட் சொல்லி கான் டு ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் தான்ச்சு ஒம்பதே முக்காக்கே என்ன ரெஸ்ட்னு உள்ளே போய் சசம் பண்ணிட்டான் அப்புறம் நான் உள்ளே போனேன் சார் என்ன சார் என்ன என் காலங்கால ரெஸ்ட்னு இல்லை சார் ரெஸ்ட் ரூம்னா டாய்லெட்டான் அப்படின்னா யார் சொன்னது அவங்க தான் சார் சொல்கிறாங்கன்னு அவர் கேட்டார் என்னடா இங்கிலீஷ் இது அப்படின்னாரு இல்லை சார் இப்போ எல்லோரும் அதான் சொல்லிக்கிறாங்கன்னு அவர் சொன்னார் சார் டே நீங்கள் மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு அவர் ரெஸ்ட் எடுப்பீங்களா அந்த ரூம் பேர் என்ன அப்படின்னாரு ரெஸ்ட் ரூம் சார்னு என்னடா இங்கிலீஷே சாப்பிட்ற இடத்துக்கும் ரெஸ்ட் ரூம்ன்றீங்க போகிற இடத்துக்கும் ரெஸ்ட் ரூம்ன்றீங்க தெரில சார் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நானும் சொல்கிறேன் சார்னு நம்ம மாறணுங்க ஆனால் சில வாட்டி மாறுறோம் சில வாட்டி மாற மாட்டோம் அதான் பிரச்சனை சார் சித்திரை ஒன்று தானே நம்மளுக்கு புத்தாண்டு இருந்தது உண்டா எத்தனை வருஷமாக போனோம் திடீர்னு ஆட்சி மாறிச்சா இல்லை தை ஒன்று தான் நம்ம எதா சொன்னோமா இல்லை சரிங்க ஒன்று அப்புறம் மறுபடியும் ஆட்சி மாறிச்சா இல்லை சித்திரை ஒன்று நம்ம ஏதாவது சொன்னோமா சரிங்க ஒன்று நாளைக்கு நாளானைக்கு ஏதாவது ஆகி டிசம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி தான் புத்தாண்டுன்னு சொல்லட்டுமே நம்ம ஏதாவது சொல்ல போகிறோமா இல்லை சரிங்க ஒன்று நமக்கு என்ன சார் நமக்கு தேவை ஒரு நாள் லீவு அன்றைக்கி சாயங்காலம் சினிமா இப்போ டிவியில் புது படம் முஞ்சி போச்சு அப்படி தானே சார் சார் உலகத்திலே நம்மளை மாதிரி மாற்றி அமைச்சு அதுலேயே சந்தோஷமாக இருக்கிறவன் எவனுமே கிடையாது சார் எது ஆமாம் சார் அதாவது நல்லவனுக்கு அர்த்தத்தை நம்மளே மாற்றிருக்கோம் பார்த்துக்கிறீங்களா நம்மளே எத்தனை பேர் சொல்கிறோம் அந்த ஆஃபீஸில் சார் ஏ செக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு கோயனகர் நம்பர் கிளர்க்கு நல்லவன் எப்படி சார் ரொம்ப நல்லவன் சார் கை நீட்டி காசு வாங்கிட்டா வேலை முடிச்சு குத்துருவோம் சார் அப்படின்றான் அப்போ நல்லவனுக்கு அர்த்தம் அது தான் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் சொல்கிறான் நீங்கள் என்னங்க நீங்கள் அவனை விடுங்க அடுத்த ஆள் இருக்கான் பாரு அவன் இன்னும் நல்லவன் சார் நான் எப்படின்னா இல்லைன்னா காசை திருப்பி குத்துறான் சார் அப்படின்றான் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நல்லவனுக்கு அர்த்தத்தை மாற்றிடும் சார் ஓ ஒன்றும் இல்லை எத்தனை எப்படி மாற்றம் நிகழ்ந்தது என்று தெரியாமலே சில மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது நமக்கும் அதை ஒத்துக்கிறோம் சிலதெல்லாம் ஒத்துக்கிறோம் ஒத்துக்கணும் சார் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி காருக்கு ஓனர் பின்னால் உட்காந்துருந்தோம் சரியா காருக்கு ஓனர் பின்னால் உட்காருவோம் எம்டியுடைய பிஏ வந்து டிரைவருக்கு பக்கத்தில் உட்காருவாங்க அப்படி தான் எனக்கு இருந்தது 
உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அது எப்படி படிப்படியாக மாறி 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 இப்போ ஓனர் டிரைவர் பக்கத்தில் பத்திரமாக உட்காந்துக்கிறான் சரியா தீயே பின்னால் கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்து இல்லை இது பெரிய முதலாளிகளில் இருந்து அமைச்சர்கள் இருந்து எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்கும் எப்படி மாறுச்சுன்னு தெரில ஆனால் நம்மளும் மாற்றிக்கணும் அந்த மாதிரி மாறுதலுக்கு வரும் சார் கல்யாணம் நம்ம தமிழ் திருமணங்கள் எப்படிலாம் நடந்தது சார் அஞ்சு நாள் நடந்தது நடந்ததா நாற்பது வருஷம் முன்னாடி அப்புறம் அது மூணு நாள் ஆச்சு ஆச்சா அப்புறம் ரெண்டு நாள் ஆச்சு ஆச்சா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சார் கல்யாணத்துக்கு இன்விடேஷனே ரிசப்ஷனுக்கு தான் வைக்கிறான் அவன் கல்யாணம் பண்ணுறானா இல்லையான்னு தெரியல கல்யாண மண்டபம் சிஸ்டம்லாம் மாறி போச்சு அங்கே உள்ளே போனால் அதுவும் இல்லை சார் மெட்ராஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய மெட்ரோஸ் பாலிட்டன் சிட்டியிலலாம் என்ன ஆகிடுச்சு மண்டபங்கள் வந்து ஒன்று மிக பெருசாக இருக்குது இல்லைன்னா ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா ஒரு நாள் வாடகை ஃபுல் ஏசி சாப்பாடு ஹால் ஏசி பாத்ரூம் ஏசி எல்லாம் ஏசி பதினஞ்சு லட்சம் ரூபா மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கெல்லாம் அது பார்ப்போம் மொத்த அவன் கல்யாண செலவே அவ்வளோதான் மொத்தமாக அவன் அங்கே போக மாட்டான் அதுக்காகவே புறநகரில் தாம்பரம் புறநகரில் சில மண்டபங்கள் இருக்குது நம்ம சொந்தக்காரர் எல்லாருமே அந்த மாதிரி இது தானே புறநகரில் வைக்கிறான் சார் சென்னையிலேருந்து அந்த பக்கம் போனோன்னா நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் ஏறி நொந்து நூலாக போய் இறங்கினீங்கன்னா அவனுடைய கல்யாண மண்டபம் போகிறதுக்கு ஒரு ஷேர் ஆட்டோ பிடிக்கணும் சரியா இங்கே ஷேர் ஆட்டோ இருக்கான்னு தெரியல ஆனால் ஷேர் ஆட்டோன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சவன் பாரு அவனுக்கு நோபல் பரிசு தரணும் சார் அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது ஒரு பாடி கிடையாது ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கிடையாது ஒரு ஒன்று ஒரு ஒரு சைஸ் இருக்காது ஒன்று இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஒன்று இவ்வளோ இருக்கும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ப நவராத்திரிக்கு ஒரு மாதிரி படி படிக்கட்டு வச்சுக்கிறான் சார் உள்ளே லுங்கி கட்டின டிரைவர் வேறு இருக்கிறான் அதில் ஏறி உட்காந்தா யார் மண்டியில் யார் உட்காடுறாங்கன்னே தெரில அப்படியே போயினுக்க வேண்டியதுதான் நாலு நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து ஷேர் ஆட்டோவில் போகிறது எவனாவது பார்த்தோம்னா பொண்ணு கொடுக்க மாட்டான் சென்னை விடுவான் அந்த மாதிரி ஒரு ஷேர் ஆட்டோவில் போய் நொந்து நூலாக போய் மண்டபத்துக்கு உள்ளே நுழைஞ்சா ஒரு காலத்தில் என்ன இருந்ததுங்க கல்யாண மண்டப வாசலில் சார் பொண்ணுக்கு அப்பாவும் பிள்ளைக்கு அப்பாவும் வாசலே நிற்பான் வாங்க வணக்கம் வீட்டில் கூட்டணும் வரலையா போங்க டிவன் சாப்பிடுங்க ஆச்சா போச்சான் எதாவது சொல்லுவானு இப்போ யாருமே இருக்கிறது இல்லைங்க மண்டப வெளியில் வணக்கம் சொல்கிறதுக்கு ஒரு பொம்மை வச்சுருக்கான் அது வணக்கம் வணக்கம் சார் பன்னீர் சொம்பு சந்தனம் இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ப ஒரு டீனேஜில் இருக்கிற பொம்பளை பிள்ளைங்களை அழகாக இருக்கிற பொம்பளைங்களை பட்டு பாவாட தாவணி கட்டி முதல்ல நிற்க வச்சு அதெல்லாம் அது அதெல்லாம் இல்லை அதுவும் போயிடுச்சு என்ன உள்ளே போகும்போதுங்க முதல்ல பொம்மை வணக்கம் சொல்லுதுங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூதம் மாதிரி ஒன்று நிற்குது அது பன்னீர் அடிக்குது அது நம்ம போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா புஸ்ஸுன்னு அடித்து ஏற்கனவே நம்ம வேர்வையோடு வரோம் அந்த பன்னீர் மட்டமான பன்னீர் அது அடித்து வெள்ளை சட்டெல்லாம் நனைஞ்சி ஒரு விதமான ஒரு புதுமையான ஒரு நாத்தத்தோடையே உள்ளே போவோம் உள்ளே போனால் நம்மளை வான்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு நாதி இருக்காது ஆமாங்க ஒரு நாதி கிடையாது என்ன பண்ணுவானுங்க நம்மளை வலுக்கட்டாயமாக கிஃப்ட் கொடுக்குற கியூல் நிற்க வச்சுருவானுங்க அதை மட்டும் சரியாக செய்கிறானுங்க சார் கிஃப்ட் கொடுக்குற கியூல் எம் எப்பவுமே நம்ம தமிழன் தானே சார் ஏதாவது இலவசமாக கொடுக்குறாங்கன்னா கியூவில் நிற்கலாம் சார் நம்ம வீட்டிலேருந்து ஆயிரம் ரூபா இப்போ கவரில் போட்டு வந்துட்டு நான் ஏன் சார் கியூவில் நிற்கணும் கியூவில் நிற்கினா கியூ நவராது வேர்க்கும் மரம் அப்படி வேர்க்கும் ஏன்னா மண்டபம் அவ்வளோதான் ஃபேனே சீலிங் ஃபேன் கிடையாது சார் வால் மவுண்ட் ஃபேன் வச்சுருப்பான் அது வெறும் சத்தம் மட்டும் தான் ஊன்னு கத்தம் காத்தே வராது வேற்று வெறு விருத்து டென்ஷன் ஆனால் இந்த வெல்கம் ட்ரிங்க்னு ஒன்று கொடுப்பான் சார் இத்தனூர் டம்ளர் அந்த டம்ளரை கண்டுபிடிச்சவனுக்கு நோபல் பரிசு தரணும் உண்மையிலேங்க இத்தனூண்டு தாங்க எட்டி பார்த்தாலே தீர்ந்து போயிடும் அந்த அளவுக்கு அதில் ஒரு கிரேப் ஜூஸ்ன்னு ஒன்று கொடுப்பான் பாருங்க அந்த ரெசிபியை கண்டுபிடிச்சவனுக்கு நோபல் பரிசு தரணும் நீங்கள் அதை வாயில் வச்சு ஒரு உரு உறிஞ்சிங்கன்னா சுகர் கண்டிப்பாக ஐநூறுக்கு மேலே போகும் வெறும் சக்கரை வெறும் சக்கரை அதோடு கியூவில் நிற்கணும் கியூ நவராது ஐயோ அப்பா நவராதுங்க அப்படியே நகரணும் நான் எதுக்குங்க இவங்க கியூவில் நிற்கணும் வேறு வழி கிடையாது நமக்கு என்னென்னா எப்பவுமே தமிழர்களுடைய வீரம் எப்படின்னா நம்ம கியூவில் நிற்க பிடிக்காது அப்படி நின்றுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்னா கியூவில் வந்து எல்லாருமே நேர்மையை கடைப்பிடிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்போம் இல்லை ஏன்னா அது கூ ஊடால் வந்தாலும் தொலைச்சிடுவோம் டாய் நிற்கிறவனெலாம் மண்டையனா பின்னால் வாடானுவோம் சார் இது வெளியில் செய்யலாம் மண்டபத்து உள்ளே போய் அது மாதிரி செய்ய முடியாது எவனாவது குறுக்க வருவான் அப்படியே வெறி ஏறும் பார்த்து வெறிங்களா அப்படியே வெறி ஏறும் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளைக்கு தம்பி அவன் ஒரு கம்ப்ய
இது வேர்த்து விறு விறுத்து எண்டாப்பம் வந்தோடனே ஒய்ஃபு ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருப்பாங்க இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் வரல நீ போகணும் அப்போ புத்திசாலித்தனம் நமக்கு வரலையேன்னு திட்டிக்கினே மேலே போய் வேர்த்து விறு விறுத்து மாப்பிள்ளை கிட்ட அந்த கவரை கொடுத்து நல்லா இருடா அப்படின்னு இறங்க விட மாட்டான் சார் நல்லா இருக்குன்னு இறங்க விட மாட்டான் குரூப் போட்டோன்னுவான் குரூப் போட்டோ குரூப் போட்டோன்னு சொல்லி எவன் முடியாது நம்ம நிற்க வச்சுருவானுங்க நான் இதுவரையும் என் ஃபேமிலி கூட நின்றுதே இல்லை சார் யார் ஃபேமிலியோடையோ நம்மளை நிற்க வைப்பான் நம்மளும் வெக்கம் கட்டு போய் நிற்போம் அதாவது வீடியோவாவது பரவாயில்லங்க எடுப்பார் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டார்னா எடுத்துட்டாருன்னு முடிஞ்சு போச்சு நிம்மதி நவர்லான்னு போகும்போது இந்த ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர்லாம் இறை அவர் இன்னும் எடுக்கலையா சார் எவ்வளோ நேரம் சார் சிரித்தா மாதிரியே நடிக்க முடியும் அன்னைக்கு அன்னைக்கு பக்கத்தில் பார்க்குற ஒரு பையன் செவ் பண்ணிக்கிறான் நான் அவனை பார்த்தேன் டா நீ யாரு பொண்ணு விடா புள்ள விடான்னு அவன் சொல்கிறான் இல்லை சார் நான் பந்தி பரிமாற வந்தவன் ஒம்பது மணிக்கு பந்தி நிறுத்திடலாமான்னு கேட்க வந்தேன் என்னையும் நிற்க வச்சிட்டாங்க எனக்கு என்ன பிரச்சனை சார் அவன் என்னோட அழகாக இருக்கான் இது பரவாயில்ல சார் இன்னொரு அக்கிரமம் என்ன சார் நம்முடைய தமிழர் பண்பாடு நான் சார் பந்தி போடணும் இப்போ நீங்கள் சாப்பாடு எப்படி போட போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது எப்படி வேணாலும் போடுங்க அது வசதி ஆனால் எனக்கு என்னமோ சார் பந்தியில் உட்காந்து சாப்பிட்டா தான் சாப்பிட்ட திருப்தி அதுதான் விருந்தம் வைக்கிறானா டா என்னது இது அவியல் இன்னொரு கரெக்டி போடு இது என்ன ஒரு எனக்கு வானப்போ அதே தானே பொஃபே பொஃபே எதுக்கு வருது என்ன மாடல் நம்ம எது அதான் சொல்கிறேனே நாம் வாழ்கிற நல்ல வாழ்க்கையை தொலைத்து கொண்டு வெளியில் யாரோ ஒரு மேற்கத்தியில் வாழற வாழ்க்கையை கஷ்டப்பட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண கற்றுக்குறோம் அவ்வளோதான் பொஃபே சிஸ்டம் இது இது நம்மளது இல்லை அங்கே ஏன் அதை வைக்கிறான்னா அங்கே வந்து தே ஆர் சூசஸ் சில பேருக்கு ஹெப்படிஸ் இருக்குது சில பேருக்கு வந்து இது இருக்குது கலோரியை பற்றிய கவலை இருக்குது அதனால் நம்ம அப்படி கிடையாது நல்லா சாப்பிட்றவங்க அதுவும் இல்லாமல்ங்க ஆயிரம் சொல்லுங்கள் சார் பந்தியில் உட்காந்து சாப்பிட்ற திருப்தி வராதுங்க சில இடர்பாடு இருக்கும் என்ன சில கல்யாணத்தில் சாப்பிடும்போது சாம்பார் சாதம் சாப்பிடும்போதே பின்னால் ஆள் நிற்கிறான் அது பக்கத்தில் இருக்கிற சொல்கிறான் இப்போ தான் அந்த ஆள் சாம்பார் ஊற்றிக்கிறாரு அண்ணா டே நம்ம பேசுறது அவர் கேட்கும் நல்ல ரத்தம் ஊறுறவனா இருந்தால் ரசத்தோடு எழுந்து பாண்டுறான் நீ முதல்ல உன் ஆளை கவனின்றான் உன் ஆளுனா அவனுக்கு அப்போ முன்னால் இருக்கிற ஆள் இந்த பேச்சு கேட்ட பிறகு சாப்பிடவே தொல்லாது அதெல்லாம் சகஜம் அது ஒரு தமாஷ் அவ்வளோதான் பஃபே அதை விட அநியாயங்க ஆயிரம் சொல்லுங்கள் சார் என்னை பொறுத்த அளவுக்கு என் தனிப்பட்ட இது பந்தி தான் பஃபே எனக்கு ஒத்துக்காது இன்னமும் தெரிலங்க ஒத்துக்கல நம்ம படிச்சுருக்கோம் வெளிநாடெல்லாம் போகிறோம் வெளிநாடெல்லாம் போனால் அதான் சாப்பிட்றோம் இருந்தாலும் சார் அது பீங்காம் பிளேட்டு அதுவே ரெண்டு கிலோ இருக்குதுங்க அவ்வளோ வெயிட்டு பிளேட்டை வச்சுன்னு நிற்கும்போது அந்த கியூவில் நிற்கும்போது வேற எங்கேயோ நிற்கிற ஃபீலிங் இருக்கும் தட்டோட அது அந்த கியூ நவராகுதுங்க மெதுவாக நவரும் அப்படியே எட்டி பார்த்தா அப்படியே பார்த்தா ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறான் குலோப் ஜாமுனை ரெண்டு எடுத்து வைக்கிறான் பக்குனுக்குது நம்ம பையன் என்னென்னா நம்ம போகிற வரையும் குலோப் ஜாமுன் இருக்குமா தீர்ந்து போச்சுன்னா ரீஃபில் பண்ணுவானுங்களா இல்லையா இல்லைன்னா ரீஃபில் பண்ண சில பேர் அதுக்கே பிள்ளையார்கிட்ட வேண்டிப்பான் நான் போகிற வரையும் குலோப் ஜாமுன் தான் உனக்கு அஞ்சு ரூபா போடுறேன்னு சார் அதுவும் இல்லாமல் நமக்கு எடுக்க வேறு தெரியல ஏன் நமக்கு இன்னும் பழகலை அது நம்மளை வலுக்கட்டாயமாக பழக்கப்படுத்துகிறாங்க அதனால தான் அந்த வினை நம்மளுக்கு எடுக்க தெரியல சில பேருங்க பொஃபேல போயிட்டு சாப்பாடு எடுத்து வச்சுட்டு திரும்புகிறான்ல அவன் தட்டு பார்த்தாலே உள்ளகத்தெல்லாம் வெளில வருது எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறான் டே அது வச்சுதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உனக்கு எது வேணுமோ அதை போட்டுக்கோன்னு தெரியல எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுப்போம் பார்த்தா அந்த அந்த அவியல் நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரா ஓடும் ஆனால் சில பேருங்க இதுலேயே டாக்டர் பட்டம் வாங்கினவன் இருக்கான் பிஹெச்சி உண்மையில் அதை கடவுள் மாதிரிங்க எல்லா இடத்துலையும் அவனே நிற்கிறான் நம்ம ரெண்டு சாப்பாடு ஸ்பூனில் போகிறதுக்குள்ள எல்லாம் முடிச்சுட்டு ஐஸ்கிரீமுக்கு வந்துடுவான் அது அவன் டாக்டரேட் வாங்கினது ஒன்றும் பண்ண முடியாது எல்லாம் மாறி போச்சு மாறியதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற மனப்பக்குவம் இருந்தால் தான் நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள் ஐயா சொல்லும்போது பேசும்போது எங்கிட்ட தனியாக சொன்னாங்க சார் எங்களுக்கு ஒன்றும் அவசரம் இல்லை நாங்கள் யாரும் பேச போகிறது இல்லை நீங்கள் பேசுங்கன்னார் நான் ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் எவ்வளோ நேரங்க பேசுகிறான்னு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசுங்க சார் சரி அவங்களுக்கு தே இஷ்டம் என் என் கவலைனா உங்கள் கவலை ஏன்னா உண்மையிலேங்க ஒரு பேச்சாளர் எப்படி பேசுகிறாலும் சரி கேட்குறவங்க வந்து ஒரு பெருந்தன்மையாக கேட்குறாங்க அதுக்காக அவங்கள பரிசோதிக்க கூடாது சரியா ஒருத்தர் பேசினேன்னு தரும் இதே மாதிரி நல்லா ரசித்தாங்க உடனே இவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஆயிடுச்சு நல்லா தானே கேட்குறாங்கன்னு இன்னொரு அதாவது பேசினார் 
கொஞ்சம் கம்முன்னு இருந்தாங்க இன்னும் அரை அவர் பேசினார் ஒருத்தர் வந்தார் நேராக பக்கத்தில் ஏறி நின்னார் நாங்கள் இங்கே வந்துட்டீங்கன்னாரு பேசுடா பேச மவனை உனக்கு எவ்வளோ ஆசை இருக்கோ பேச நீங்கள் நீ பேசிட்டு நான் உட்காந்த சேரில் போய் நீ உட்காரு நான் ஒரு ரெண்டு அவர் பேசுகிறேன் ஏன் நான் உட்காந்து பாரியா தெரியும் முதுவழி பேசினே இருக்க சில வாட்டி பேச்சாளர் பயமுத்திர ரசிகர்களாக இருக்காங்க நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் அந்த மாதிரி சார் திருவாசகம் ஒரு கோயிலில் ஏழு நாள் சொல்ல போனேன் ஒரு சீரீஸ் சீரீஸாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போனேன் ஏழு நாள் மயிலாப்பூரில் சின்ன கோயில் ஈஸ்வரன் கோயில் முதல் நாள் முப்பது பேர் வந்தாங்க அடுத்த நாள் ஐம்பது பேர் வந்தாங்க எனக்கு அதுவே மிகப்பெரிய வெற்றி ஏன்னா இந்த முப்பது பேரும் தொலைஞ்சிருவாங்கன்னு நினச்சேன் கூட ஒரு இருபது பேரை கூப்பிட்டுன்னு வந்தாங்க நல்லா தான் பேசுகிறோம் போல இருக்குதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் என்னோடய பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு கேள்வி சார் முதல் நாள் வந்து முதல் வருஷத்தில் உட்காந்தாங்க சார் அந்த பாட்டி எயிட்டி ப்ளஸ்ஸு நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா அது வந்து உட்காந்துது கவனித்தேன் நான் பேசுகிறேன் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கேட்டால் கண்ணீர் விடுது அப்படியே அழுகுது எனக்கு எங்கள் இப்போ பேச்சாளர்களுக்கு என்னென்னா இந்த முதல் வரிசையில் இருந்துட்டு யாராவது திடீர்னு ஏதாவது இது பார்த்தா திடீர்னு அவங்க தனியாக ஃபோன் பேசுனால் நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆகும் இந்த அம்மா அழுகுது நானும் அந்த பாட்டி மாவையே பார்த்து பார்த்து பேசுகிறேன் கரெக்டாக முடிக்க போகிறேன் எழுந்து போயிடுச்சு ரெண்டாவது நானும் அப்படியே தான் ஆரம்பிக்கிறேன் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து உட்காந்துது பத்து நிமிஷத்தில் அழுவோம் முடிஞ்சால் போயிடும் நான் இறங்கத்துக்குள்ளே ஓடி போயிடும் ஆறாவது நாள் உடலை அமைப்பாளர்கிட்டே சொன்னேன் அந்த பாட்டி மாவை நான் பார்த்துட்டு தான் ஸ்டேஜுக்கு ஏறுவேன் வந்தது புஷ்ட பாட்டி நீங்கள் டெய்லி வரீங்க மகிழ்ச்சி முதல் வரிசையில் உட்காருங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி பேசும்பொழுது பத்து நீங்கள் அழுகுறீங்களே ஏன்னு எனக்கு புரியல திருவாசகத்துக்கு உருகார் ஒரு வாசத்துக்கு முருகார்னு எனக்கு தெரியும் நான் அவ்வளோ நல்லாவா சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு அது சந்தேகம் நம்ம திருவாசகம் சொல்லி ஒருத்தர் அழுகுறாங்களேன்னு ஏன்னா நமக்கே அழுக வரல இப்படி அழுகுறாங்களேன்னு அது சொல்லிச்சு இல்லை இல்லை பேசுப்பா அப்படின்னுச்சு இல்லை நீங்கள் ஏன் அழுகுறீங்க என்ன போன வாரம் என் ஆடு செத்து போச்சு இருந்துச்சு ஆடு செத்ததுக்கு எங்கள் மீட்டிங் வந்து ஏன் பாட்டி அழுகுறேன்னு இல்லை தம்பி போன வாரம் என் ஆடு செத்து போச்சு மீட்டிங் வந்தேன் நீ திருவாசக பாட்டு சொல்லும்போது உன் தாட ஆடுதில்ல அதை பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு என் ஆடு ஞாபகம் வந்தது அதாவது உங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்குது நான் வந்து திருவாசகத்தை உருக்கமாக பேசணும்னு நினச்சேன் என் வாயில் வந்து பாட்டை பார்க்கணும்னு நினச்சா என் தாடை அதுக்கு ஆடு ஞாபகம் வந்துருக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் எல்லாம் மாறி போகிறது வாழ பழக வேண்டும் என்று சொல்ல அர்த்தம் என்னமென்றால் வாழ்கிற வாழ்க்கை மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற அர்த்தம் சிலதெல்லாம் மாறி தான் போச்சு இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க